भाई ट्रेन से कितना कटा है पता है 2.10 पॉइंट ही कटा है मतलब समझ लो कि 20-22 रुपए कटे मतलब इतने सस्ते में आ गया यार मैं यहाँ तक पहुँच गया इतनी लंबी ट्रेन जर्नी ओ भाई साहब कितना बड़ा है देखो हनुमान का स्टैचू यहाँ पर और ये भाई लास्ट स्टेप हमारे पहुँच गए हैं ऊपर वो वहाँ से स्टार्ट किया था तो ये है वो बड़ी ब्यूटीफुल सी मस्जिद जमेक और यहाँ पर भी मैंने ये पहन लिया लूँगी हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल वन सेकेंड उम्मीद करता आप लोग सब अच्छे से हो गए आ गया एक नई वीडियो लेके कोलामपुर मलेशिया से कल रात की वीडियो में आपने देखा कि मैं सिंगापुर से कैसा आया हूँ और कौन सी जगह पे रुका था मैं आपको ये भी बता मैं ये वाले हॉस्टल में रुका हुआ हूँ द मैनर जो लोकेटेड है एकदम प्राइम लोकेशन में पासर सेनी मलेशिया के कोलामपुर एरिया में और यहाँ से एकदम 700, 500 मीटर्स में ना सारे चीज़ें लोकेटेड है चाइना टाउन भी है सुपरमार्केट, ग्रॉसरी और हर चीज़ आपको मिलेगी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी और इस हॉस्टल का चार्जेस है अराउंड छः सौ रुपया एक दिन का मतलब 35, 30 दिनम के आसपास से समझ लो और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है आज क्रिसमस का दिन है तो आज स्पेशल बुफे ब्रेकफास्ट रखा गया था जिसमें सारे वेराइटीज़ के एग ब्रेड और हर चीज़ रखी हुई थी तो बहुत मज़ा आया अभी मैं जा रहा हूँ बाटू के मैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तो सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छी जगह एक्सप्लोर करूं और आप लोगों को बताऊं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर सकता हूं क्योंकि मेरी कुछ मिसिंग चीज़ें थी मैंने किया ही नहीं कवर तो आज का दिन है मेरे पास क्योंकि आज मैं यहाँ से निकल लेना दुबई तो आज जो जो कवर होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है वेदर वैसे अच्छा है आज तीस डिग्री है पर ह्यूमिडिटी एज़ यूजल है इंडोनेशिया सिंगापुर जैसी थी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है वेदर में भी तो दिसंबर जनवरी का महीना तो मलेशिया आप आ सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का दिन फिलहाल तो चलते हैं मेट्रो स्टेशन यहाँ से नज़दीक पासर से नहीं मेट्रो स्टेशन है तो वॉकेबल है और यहाँ पे मार्केट्स वगैरह का नज़ारा भी आप देख लो कैसा है एक टेंपल है कोई गणपति का टेंपल लग रहा है मुझे यहाँ पर देखो वीडियो में आपने देखा होगा ना मेरे पीछे जो फ्लावर की शॉप है ना वहीं से वॉक कर रहा हूँ मैं वही वाली जगह से क्योंकि मेरा जो नया हॉस्टल है ना जहाँ पे रुका हुआ वो यहीं से करीब है मलेशिया में अभी तीसरी बार आया हूँ ऐसा लग रहा है कि ना मैं मुंबई में ही हूँ ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं कोई दूसरे देश में वैसा सिमिलर ना वैसे ही वाइब्स आ रहे हैं सेंटा क्रूस कलीना बैंड्रा वो सब एरिया ना मतलब फुटपाथ वगैरह पे ऐसा सेल करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह है सेम वैसे ही लग रहा है यहाँ गए हम पसार सेनी स्टेशन पे और ये है मेरे पास कार्ड इसमें देखता हूँ बैलेंस कितना है और रिचार्ज भी करना पड़ेगा शायद मुझे भाई मैं पसार सेनी स्टेशन पे आया तो मैं टैप मारने के बाद में मेरे को समझ में आया कि भाई हर एक घंटे में यहाँ से बाटू केव्स की ट्रेन जाती है तो अभी बज रहे हैं बारह चालीस और उसमें वहाँ पर स्क्रीन में बता रहा है कि वन की है एक ट्रेन जो यहाँ से दूर है बाटू केव्स और उसके बाद में है ढाई बजे की साढ़े ऐसा टाइप की ट्रेन है तो यार मेरे को तो भाई एक घंटा वेट करने होगा नहीं पे मैं सोच रहा हूँ कहीं और जाता हूँ और एक बात बता दूँ कि ये मलेशिया के मेट्रो स्टेशन में ऐसा है कि मैंने इसे टैप कर लिया था इन तो मैंने वहाँ स्टेशन मास्टर को बोला कि भाई मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ बाहर तो चार्जेस तो नहीं कटेंगे तो बोली वापस टैप आउट करो चार्जेस नहीं कटेंगे तो मेरे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं कटे तो ऐसा आप भी कर सकते हो यार मतलब दुबई में तो भाई तीन दिन हम काट लेता है सीधा टैप इन टैप आउट करोगे ऐसा वॉक करते करते ना पसा से नहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे आया हूँ तो ऐसा एक मार्केट है तो वहाँ पर सब जूते मिल रहे हैं ब्रांडेड है नाइकी है ये सब और जीन्स वगैरह है दस रिंगेट की मेरे को तो लग रहा है सब यूज्ड आइटम है ये पूरे मार्केट में और ये देखो ये चड्डी दे रहा है तीन पीस दस में एक पाँच में और सॉक्स है बहुत सारी चीज़ें टेडी बेयर होता है देखो तीन दस में दे रहा है तो एकदम सब माल यूज लग रहा है जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मिलसन्स पॉइंट मेट्रो स्टेशन के नीचे देखा था ना वो जो एक नाइट मार्केट था वो भी ऐसे ही नवम्बर दिसंबर का महीना था सिमिलर मेरे को वैसे टाइप का लग रहा है भाई मोची भी है यहाँ पर ये देख लो ये क्या देख लिया है भाई मैंने ये आ गई है बाटू केव्स वाली ट्रेन इसमें जाना है मुझे केव्स में एकदम टाइम पे ट्रेन आई है फुल हम बाटू केव्स के स्टेशन पे यही ट्रेन से आया था मैं तो जाते हैं अभी बाटू केव्स के आपको नज़ारे बताते कैसा दिखता है अगर 
ट्रेन से कितना कटा है पता है 2.10 पॉइंट ही कटा है मतलब समझ लो कि 20-22 रुपए कटे बोले इतने सस्ते में आ गया यार मैं यहाँ तक पहुँच गया इतनी लंबी ट्रेन जर्नी से और ये है बाटू केव्स का पहला नज़ारा हनुमान बना हुआ है यहाँ पर और सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए ये देख सकते हो कितना बड़ा माउंटेन है यार ये और ये भी बोलते हैं इसमें कि 352 स्टेप्स कुछ है ऐसे स्टेयर के उस पर वॉक करके ऊपर की तरफ आपको जाना है तो वो भी अपन ट्राई करेंगे कैसा है करके इधर पानी पूरी भी मिलती है चॉकलेट से लेके नॉर्मल पानी पूरी हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे देखो ओ भाई साहब कितना बड़ा है देखो हनुमान का स्टैचू है पर ये देखो कितना बड़ा तोता है यार यहाँ पर ये फोटो खींचाने के लिए रखा है यहाँ पर सब लोग फोटो खींचा के यहाँ पे लगा सकते हैं भाई एंटर होते ही यहाँ पे क्या क्या है अजीबो गरीब चीज दिख रही है तोते के साथ में फोटो खिंचाओ पानी पूरी मिल रही है हनुमान मेरे पीछे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में ही कहीं वॉक कर रहा हूँ किसी मंदिर वगैरह के पास अरे भाई ये देखो इधर मलेशियन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग है यहाँ पे पानी पूरी खा रहे है ये क्या है यार इनको क्या पता पानी पूरी ये देखो यहाँ पे डोरियन पंद्रह का है जैक फ्रूट आठ का है तो, तो मैंने ये जैक फ्रूट लिया इसको अपन खाएंगे ये है आठ रिंगे अच्छा है यार ये जैक फ्रूट एकदम स्वीट है इधर तो कोकोनट वाटर भी मिल रहा है कूल वाला लोगे सात का है नॉर्मल छः का है अच्छा है सब लोग यहाँ पे फ्रूट वगैरह खा रहे हैं सब मिल रहा है इधर तो मेरे को लगता है कि बाटू केव में सब लोग खाने पीने के लिए आए और एक नारियल पानी भी ले लिया ये भी छः रिंगेट में मिला है अच्छा है नॉर्मल वाला ही ले लिया ये भी ठंडा ही है क्या ठंडा लोगे सात का है अरे <laughs> भाई कितने कबूतर है इस पेड़ में देखो तो बाप रे बाप ऐसा लग रहा है दीमा कहा गई है बाप रे भाई देखो कितना बड़ा जॉइंट यहाँ पे एक और स्टैचू है और ये स्टेर है इसको वॉक करते हुए ऊपर जाना है बाप रे ये अपने यहाँ कल्याण में ना मुंबई में हाजी मलंग है वैसे टाइप का लग रही है स्टेर केस इतनी ऊपर चढ़नी पड़ेगी यार हमें तो देखो भाई ये वाली स्टेर केस चढ़ना शुरू कर दिया है मैं बाप रे कितना स्टीप है यार ये भाई ये बहुत ही लंबी स्टेर केस है और एकदम ना ऐसी ऊपर के तरफ है ऐसी नॉर्मल स्टेर केस के जैसी नहीं है वो ऐसी ऊपर के तरफ है कितने लोग ना उतर रहे उतरने में तो आसानी हो जाती है चढ़ने में देखते कैसा फील हो रहा है स्टार्टिंग में हाथ पाँव जवाब दे दिए अरे भाई थक गया यार <laughs> लास्ट स्टेप हमारे पहुंच गए हैं ऊपर वो वहां से स्टार्ट किया था यहां आपको बहुत सारे बंदर दिखाई देंगे देखो सीढ़ी पे भी दिख रहे थे हर जगह तो अपने सारी चीज़ें संभाल के रखना पता है ऐसा लग रहा है कि ना मैंने ना स्क्वाट्स करके आया ऐसे पैर दुखने लगे पूरा नी क्या पगड़ा क्योंकि बहुत टाइम के बाद में ना ऐसा स्टेर केस कोई चढ़ाऊँ मैं ये देखो ये बंदर क्या कर रहा है देखो चोरी करने की फिराक में वैसे यहाँ पे कुछ देखने लायक तो नहीं है सिर्फ यहाँ पर मतलब एक समझ लो टेंपल ही है और सब मूर्तियाँ रखे हुए हैं यहाँ पर और ऐसे कुछ ऐसे शॉप्स वगैरह दिखाई देंगे आपको और ऐसा कुछ भी नहीं है वो स्टेयर केस क्लाइम करने के बाद में ना मतलब आपको यही दिखाई देगा और ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है यहाँ पर मतलब समझ लो एक्साइटिंग वही है कि आप स्टेयर केस क्लाइम करके आए हो इतना ऊपर ऐसा माउंटेन का जो एकदम ऐसा स्टीप वाली है आ, ये एक मेरे को थोड़ा अलग ही लगा हाँ ये एक्साइटिंग लग रहा है यार देखो यहाँ पर ये केव है पूरा एकदम यहाँ पर थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है और क्योंकि ये केव है इसके लिए यहाँ पे ठंडी हवा मतलब ऑटोमेटिकली आ रही है चलो भाई वापस नीचे उतरने का टाइम आ गया है ये पूरी स्टेर केस का 
तो भाई फाइनली अच्छे से चढ़े अच्छे से उतर गए ये स्टेयर केस पे से और अभी हम ढूंढ रहे थोड़ा टॉयलेट क्योंकि यहीं पर है उसके बाद में हमको जाना है यहाँ से ट्रेन कैच करके वापस से अपने लोकेशन में और मुझे आपको बताना है ब्लू वाली मॉस्क जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताते बताते रह गया था तो चलो अभी यहाँ से जाएंगे अपन अपने लोकेशन पर तो भाई आ गए हम नेशनल मॉस्क ऑफ कोला लमपुर ब्लू कलर की जो मॉस्क है वहाँ आ गए मैं टैक्सी से आ गया चौदह रिंगेट लगे मुझे क्योंकि ट्रेन हर एक एक घंटे में थी हमें को टाइम वेस्ट नहीं करना था ट्रेन से आओगे तो वैसे भी सस्ता पड़ता है लेकिन टाइम मेरा वहाँ पे जा रहा था तो मैंने टैक्सी ले लिया ग्रैप की और आराम से आ गया हमें ये देखो यहाँ से एंट्रेंस है ऐसा ऊपर जाने के लिए दिया हुआ है और हाफ पहने तो आपको पूरा पहन के जाना पड़ेगा पैंट वगैरह जैसे मैंने भी शॉर्ट्स पहना हुआ तो मुझे भी यहाँ पर फुल पहन के जाना पड़ेगा भाई मैंने ये सरोंग पहन लिया है जिसको लुंगी को यहाँ पे सरोंग बोलते हैं बाली में भी मैंने पहना था तो इसको अभी वजू कर लेते हैं जाएंगे थोड़ा नमाज पढ़ लेंगे और अंदर से आपको थोड़ा नज़ारा भी बता दूँगा कैसी दिखती है ब्यूटीफुल ब्लू मॉस देखो क्या नज़ारा दिख रहा है वाह सुकून मिल रहा है इधर बैठने के बाद में और वैसे ही फीलिंग आ रही जैसा मैं कजाकिस्तान की मस्जिद में भी बैठा था ना आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी मतलब हमने ऐसे ही सबको देखा था बैठते हुए और लेडीज़ का एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ था तो वो हालांकि इससे बड़ी ही मस्जिद है आस्ताना की जिसमें मैं गया हुआ था तो ये भी मेरे को ज़बरदस्त लगी मलेशिया की मस्जिद नगारा या बोल सकते हो ब्लू मॉस्क तो भाई मस्जिद से भी बाहर आ गया हूँ अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से अपने एकदम बेस्ट लोकेशन में जहाँ पे स्टार्टिंग वाले दिन रुका हुआ था मैं बुतिक बितांग के पास तो वो एकदम इंडियन लोकेशन लगता है यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद इंडिया में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ पर साउथ इंडियन खाना वगैरह सब मिल जाएगा जैसे सिंगापुर में भी मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया तो अभी चलता हूँ वहाँ पर जाकर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाऊँगा चाय वाय पीऊँगा उसके बाद में जाऊँगा दूसरे एक मस्जिद में मस्जिद जमेक है मेरे जो करंट हॉस्टल के पास ही है तो वहाँ से फिर डायरेक्ट ना बैग उठाऊँगा और जाऊँगा अपना एयरपोर्ट तो भाई अपने लोकेशन में आ गया हूँ बुद्धिक बिंतांग में और मेरे को भूख लगी थी यार और याद भी कर रहा था मेरी फेवरेट स्ट्रीट हो गई है मलेशिया के कोला लमपुर में तो एकदम चहल पहले इधर तो चलो आपको यहाँ का थोड़ा लास्ट ग्लिम्स बता देते जाते जाते भाई मैंने ये एक पापड़ लिया है पीछे ना एक गरीब बैठा हुआ था तो मैं उसको पाँच रिंगेट देने गया तो वो बोलता है भाई मेरे को नहीं चाहिए मतलब वो थोड़ा ना हैंडी कैप था यार बंदा तो यही बुतिक बिंतांग स्टेशन के बाहर ही है तो बोलता है नहीं मैं नहीं लूँगा नहीं नहीं तो मैं बोला भाई पाँच ले 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 इंसिस्ट किया मैं तो नहीं एकदम मतलब मेरे उसको लग रहा था भाई क्यों दे रहा है मेरे को तो मैंने ना उसको बोला कितने का है पापड़ तो दस रिंगेट का था मैं बोला चलो ले लेते उससे मतलब वो ऐसा खुदगर्ज इंसान था कि भाई मेरे को भिकारी वगैरह मत समझो मैं पाई जूठो मैं बेच रहा हूँ ऐसा करके तो मैंने ले लिया बोला चलो एक पापड़ ले लेते हैं और ये अच्छा भी लगता है टेस्ट में तो उसका थोड़ा मतलब दया हेल्प भी हो जाती है ना तो ऐसा अगर आपको ऐसा कोई दिख गया ना यहाँ पे बंदा तो दे देना यार पैसे या तो खरीद लेना उन लोगों से ये भाई ये मैंने मसाला डोसा मंगाया है आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है एकदम यमी लग रहा है 
भाई मेरा ग्यारह रिंगेट का बिल आया एक मसाला डोसा लिया था एक केलूर पराठा लिया था और एक मिल्क वाली चाय लिया था फ्रेश मिल्क की अभी चलते भाई अपना बैग लेने के लिए अपने हॉस्टल में जाना है यार मस्त है भाई ये लोकेशन बुकित बिनतांग यार इसको मिस करूँगा अभी मैं मतलब यार बुकित बिनतांग के पास हमने रूम ले लिया ना तो रूम भी सस्ता है खाना भी सस्ता है निपट जाओगे यार मतलब हम दो जन ने खाया ना तो इतना ग्यारह रिंगेट का बिल आया वही सोचो अगर दुबई में खाता ना तो कितना बिल आता था ज़्यादा ही आता था लूट जाता था तो भाई जाते जाते हम अपने आखिरी स्टॉप पे आ गए हैं मस्जिद जमेक में मगरिब की नमाज़ पढ़ने ये भी एक बहुत अच्छी मस्जिद है यहाँ पर तो ये इसका एंट्रेंस है तो ये है वो बड़ी ब्यूटीफुल सी मस्जिद जमेक और यहाँ पर भी मैंने ये पहन लिया लूँगी आ गए हम अभी कोला लमपुर के एयरपोर्ट के टर्मिनल टू में अपनी फ्लाइट जाने वाली बत्तीक एयरलाइन की यहाँ से सीधा दुबई के लिए तो चलते भी चेक इन वगैरह करके आपको एक शॉर्ट डिटेल देंगे कि कैसे आना चाहिए यहाँ पर और कैसे क्या क्या आप कर सकते हो इसका अनुपन वीडियो को भी क्लोज करेंगे तो बोर्डिंग भी हो गई फटाफट अपनी तो भाई अपना सब काम हो गया चेक इन वेक इन करके खाना वगैरह भी खा लिए अभी अपन जाने वाले हैं यहाँ से सीधा दुबई और एक लास्ट आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको मलेशिया स्वालामपुर में रुकना है तो अब बुतिक वितांग लोकेशन में ही रुकना बहुत ही फाइन लोकेशन है और वहाँ पे सब कुछ आपको देसी आइटम खाना रहना एकदम वैसे ही वाइब्स आएगी नई चीज़ आपको कुछ भी नहीं लगेगी तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं और मिलते हैं कोई दूसरे ट्रैवल वाले वीडियोज़ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड है ग्रेट डे